Hello friends, I am going to tips in the video. I am Linz Jaws. I am going to show Adobe Illustrator a 3 calendar designing tutorial. I am going to open the Illustrator CS6. I am going to create a document. I am going to show you the details of the window. I am going to name the document. I am going to select the size of the size. I am going to show you the we select color mode RGB. We select the resolution of the resolution. We keep the document created. We start the design. We select the shape. We select the rectangle shape. We select the 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 that's why we rotate the shape. We disable the border color. That's why we fill the fill color. Now, we will copy the shape. We will edit the copy and paste in front option. You can use short keys. Now, we have a small shape in the mode. We will move the shape in the mode. We will move the shape in the mode. We will select the shape in the mode. इस शेप ने वाली कॉपी उड़े डकन अंडर, नमक आल्टी की प्रसीय दो कॉपी डका, इतने फिल कलर वन मार्टी कोड का, इन्हीं आड़ ताड़ नमक के बढ़ाई के लिए फोटो इन्हें प्लेस किया ना, अब नए टू फाइल पे ही नमक का फोटो ओपन किया, फोटो इन्हें कॉपी द कलंडर ले किया क्या, नमक ये फोटो इन्हें साइज़ ऑन एडजस्ट इन्हें बैंडर ये फोटो इन्हें वाइट कलर शेप में मास्क किया ना, अदने एक आदम ये फोटो इन्हें शेप इन्हें तारे एक टेम मूवी दे बैकना, अदने वैंडे लेयर ले क्लिक किया, इवड़ नमक की शेप इन्हें पाते ने इमेज ने मूवले की मूवी दे बैकना, इन्हें ये फोटो इन्हें ये वाइट कलर शेप इन्हें शिफ्ट अर्थात् इधर नमक के बुढ़े के कैलेंडर प्लेस किया ना, यान ऑलरेडी इल्लस्ट्रेटर फाइल आईडे कैलेंडर सेव ही दे चुके हैं, नमक आदमी बुढ़े के ओपन किया। नमक इधर ने कॉपी इधर करेक्टर डे प्लेस किया। ये कैलेंडर ने करेक्टर डे नो मूवी इधर अलेंज जी दो क्या? इस शेप इन एक कॉपी अर्थात तारे की मूवी दो बेकिया। इस शेप इन एक कलर आल्पो उन्हें लाइट आगे कोड करना अर्थात् इधर नमक की बुढ़ाई के ऊपर राउंड शेप हो रही है ना, अगर ना टेलिप्स टूल सेलेक्ट किया तो ट्राई की इधर आ गया। इस शेप में नमक का आईड्रॉपर टूल यूज़ किया था, इधर कलर देने पिक किया था उड़ का। अर्थात् इधर नमक की नए रिस्ट्रोक उड़ का। इधर नमक का स्ट्रोक इन्हें देखने से एडजस्ट किया।
ഇനി നമ്മൾ ഈ വരച്ച ഷേപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് ഇയർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോണ്ടും ഫോണ്ട് സൈസും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഭംഗിയായിട്ട് വെക്കാം ഇയറിനെ നമുക്ക് ഷേപ്പിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം നമുക്കിതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റി വൈറ്റ് കളർ ആക്കി കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോണ്ട് തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ക്യാരക്ടർ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കൂടി ഞാൻ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈസ് അല്പം ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിലേക്ക് മറ്റൊരു ഫോട്ടോ കൂടി പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഈ ഫോട്ടോ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൻ്റെ പാത്രം ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോയിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫോട്ടോയിനെയും ഷേപ്പിനെ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് മാസ്ക് ചെയ്യാം ഈ ഫോട്ടോയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ സെയിം സ്ട്രോക്ക് തന്നെ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് കുറച്ച് വേഡിങ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ സൈസും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്ത് ഇതിനെ ഭംഗിയായിട്ട് വെക്കാം ഈ ലൈൻസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വേഡിങ്സും കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേസ് ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന പോർഷൻസിനെ നമുക്ക് മാസ്ക് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻസിനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാം കൺട്രോൾ എ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ജി യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കണം അതിനായിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം ഈ ഷേപ്പിനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷേപ്പിനെ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കലണ്ടർ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കലണ്ടർ ഡിസൈനും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഫയലിൽ പോയി സേവാസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടൈപ്പിൽ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് സേവ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രീസെറ്റിൽ നമുക്ക് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കമ്പ്രഷനിൽ ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി മാക്സിമം കൊടുത്ത് സേവ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കലണ്ടർ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത എ ത്രീ കലണ്ടർ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ എല്ലാ ഡിസൈനർ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല